Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melk Rodrigues e hoje eu vim falar de Monstros, Irmãos Menendez, Assassinos dos Pais, a segunda temporada da antologia Monster, que começou ali no ano retrasado com Dahmer, um canibal americano. Este será um vídeo de primeiras impressões, porque até agora, até o atual momento que eu estou gravando esse vídeo, eu só assisti os cinco primeiros episódios. Então eu quis trazer este vídeo aqui de entrada de degustação, até mesmo para você que está pensando se vai assistir a série ou não. E depois, quando eu terminar todos os nove episódios, eu volto aqui para falar da série como um todo, beleza? Então vamos lá, galera. Eu já tinha feito vários outros shorts, principalmente falando sobre essa série e principalmente sobre o caso dos irmãos Menendez que foi um caso assim muito notório e muito importante nos Estados Unidos que ganhou uma repercussão muito grande sobre Eric e Lyle Menendez que mataram os próprios pais ali em 1989 mas eles só foram condenados anos depois pois o Eric acabou meio que soltando tudo para o psicólogo dele e eles recolheram todas as provas possíveis e descobriram que eles de fato mataram os próprios pais a tiros. Na série, que foi produzida também pelo Ryan Murphy, o mesmo que produziu o Dummy, o canibal americano, a gente vê uma junção de todos os contrapontos que teve nesse caso. Então, enquanto algumas pessoas acharam que em Dame eles romantiz romantizaram a série, romantizaram os assassinatos, romantizaram a própria figura do Jeffrey Dame. Eu assim, no meu ponto de vista, eu não achei que a Netflix tentou amenizar tanto o lado para o Jeffrey Dame. Eu achei que eles tentaram mostrar todas as vertentes, entendeu? Eu acho que tudo ali era justamente para a gente raciocinar e não necessariamente escolher um lado. A gente sabe qual era o lado certo, a gente sabe qual era o lado errado. Então, eu acredito que as pessoas que, não sei, que interpretaram dessa forma, que estavam romantizando ou até mesmo transformando o Jeffrey Dahmer em um herói, eu acredito que seja uma opinião até meio equivocada. Aqui, pelo menos nesses primeiros episódios que eu assisti de Irmãos Menendez, eu confesso a vocês que a série já superou minhas expectativas. Porque assim, eu não esperava que ela fosse tão pesada quanto o Dahmer, né? O canibal americano. Porém, ela tem sim o seu peso. E o peso dela é justamente... Isso é um pequeno spoiler que eu vou, eu vou acabar dando. Mas assim, é um spoiler que vai te instigar a assistir ou não, dependendo se você tem um estômago um pouco fraco. Mas, gente, eles mostram a cena dos tiros. Eu achava que não ia mostrar. Eu achava que os, os irmãos iriam chegar lá na sala, iam fechar as portas e a gente só ia ouvir o barulho dos tiros. Mas não, mostra. Mostra tudo de maneira literal. E eu fiquei, assim, chocado. Sério, fiquei chocado porque eu achava que eles não iriam mostrar toda essa violência, mas sim, eles mostram. O mais interessante dessa série é que eles estão conseguindo trabalhar as idas e vindas do presente ao passado sem deixar as coisas confusas. Então, algumas séries, eles ficam fazendo esse bate e volta direto. Ai, tá lá em 1900 e não sei o que, depois volta para 1900 e não sei aonde, e às vezes acontece várias vezes no mesmo episódio. Mas aqui, em Mãos Menendez, a gente vê que tem uma narrativa semi-linear, eu posso dizer assim. Então, eles não fazem tudo bagunçado, não fazem de tudo qualquer jeito, ou colocam uma montagem assim muito confusa pra gente não saber em que época que está se passando, mas não, aqui a gente consegue entender, consegue compreender em que época está se passando. Se foi antes dos assassinatos, se foi depois, se foi depois da condenação ou não, então eu achei isso muito interessante. Vamos destacar a atuação dos atores, que eles estão perfeitos. Eu acho que todos eles estão gigantes aqui nessa série. Obviamente eu preciso destacar o Cooper Cock, que interpreta o Eric. Eu, se eu sempre tive um crush nele, gente, porque eu assisti aquele filme The Slash Dan, que sobre o acampamento lá do, das pessoas LGBT, que inclusive tem o Kevin Bacon como o vilão desse filme. E desde esse filme eu tenho um crush muito grande nesse ator. E vendo ele interpretando 
o psicopata, eu posso dizer assim, ele tinha algumas nuances de sociopatia e coisas que ele sofreu, aliás, bom, pelo menos é o que a gente imagina que tenha acontecido, que a pessoa na vida real, o Eric da vida real tenha sofrido, eu acho que ele entregou assim, um papel impecável, porque além da caracterização, além desse, dele se parecer muito com o Eric Menendez da vida real, ele também consegue entregar uma interpretação muito convincente. A gente também tem o Nicolas Alexander Chaves, que interpreta o Laio. O Laio é o irmão mais velho. Tecnicamente, eu posso dizer que foi ele o mentor do plano de matar os pais, só que os dois igualmente fizeram a merda toda. Então, a gente não pode dizer que ah, foi ideia só do Laio, ou foi ideia só do Eric. Os dois atuaram em conjunto. Os dois eram muito unidos, tão unidos que eles decidiram traçar um plano para poder matar os próprios pais. Eu também preciso falar da atuação do Javier Bardi, que até onde eu assisti, ele está perfeito e eu acredito que ele vai entregar muito mais interpretação nos próximos episódios, porque até onde eu vi, ele tá perfeito. Esse cara, ele consegue entregar uma atuação assim tão perfeita, ele tem uma energia, tem uma presença em cena que, cara, é contagiante. E a presença dele é intimidadora, é assustadora. Ele me lembrou muito a atuação dele naquele filme Mother, Mãe, com a Jennifer Lawrence. Então, ele lembra muito as nuances daquele personagem desse filme. Então, Javier Bardo está, assim, digníssimo aqui. A Chloe Sevigny, que interpreta a mãe deles, a Kitty, ela também está entregando um papel muito bom e até mesmo peculiar, porque a Kitty, diferente do José Menendez, né? Ela não explode tanto. Você não vê muitos momentos de explosão dela, pelo menos até onde eu assisti. Eu assisti até o quinto episódio. Então, até o quinto episódio onde eu assisti, você não vê ela dando aquelas explosões, esbravejando, igual os próprios filhos ou igual o, pr o próprio marido. Mas a atuação dela tá assim, tá zen. Tipo, e eu acho essa atuação muito mais difícil. Eu acho, não sei, eu acho mais fácil, na minha opinião, eu, eu como já fiz teatro, então eu sei disso. Na minha opinião, eu acho mais fácil você fazer uma interpretação gritando, tipo, sei lá, falando um monte de coisa, do que aquela interpretação mais comportada, mais sonsa, se é que vocês me entendem, porque a Kit realmente era uma sonsa, mas assim, uma sonsa que se fazia, né? Porque na verdade, eu acho que ela sabia de tudo o que estava acontecendo. Bom, galera, a direção tá impecável, eu acho que o roteiro caprichou, tá muito bem caprichado o roteiro, mas o ponto forte aqui são as atuações. Eu acho que os quatro atores ali, eles estão assim, em níveis, em patamares muito elevados e todos eles, tipo, não tá um mais do que o outro. Alguns episódios acabam favorecendo mais para um ator do que para outro, mas isso é super natural e eu acredito que a gente vai ver muito mais disso nos próximos quatro episódios. Essas são as minhas primeiras impressões sobre Irmãos Menendez, Assassinos dos Pais. Eu vou terminar a série e vou voltar aqui para dar um veredito final e explicar melhor alguns detalhes que eu não posso falar em um vídeo sem spoilers. Mas, já digo a vocês, se você gostou de Dummer, um canibal americano, por favor, vai lá na Netflix e corre para assistir também essa série. E recomendo não assistir e não maratonar tudo de uma vez, não. Assiste com calma, é uma série que você precisa degustar, processar direito, igual Dummer, que é uma série difícil de digerir, essa também tem algumas coisas, algumas tenuantes bem gravíssimas para você conseguir processar tudo. Então, vai com calma. E já aviso logo, se você sofre de algum problema de depressão ou alguma coisa, algum passado traumático, é melhor você passar longe dessa série, porque ela pode gerar vários gatilhos em você. Então, se você não está com um psicológico muito bom no momento, assiste outra coisa. Assiste uma coisa mais leve, assiste uma animação, passe longe dessa série, porque essa realmente, da mesma forma que Dame, um canibal americano, é capaz de traumatizar muita gente. 
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, continue aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos dessa saga e também de outros que eu estou trazendo durante a semana. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos. Beleza? Beijão e até a próxima.